பல விதமான பொருளாதார பிரச்சனைகள் அதற்கு மேலே சென்சார் இப்படி பல பிரச்சனைகள் சந்தித்து நல்லன் மாதிரி ஒரு நல்ல டைரக்டர்ஸுடைய சப்போர்ட்டில் வெளிவந்திருக்கிற படம் விஜயகுமாருங்கிற ஒரு இயக்குனர் முத முதல்ல ஒரு படம் பண்ணுறாரு அது வந்து மா மா பிற்படுத்தப்பட்ட மாவட்டங்கள்னு சொல்லலாம் சென்னை மாதிரி இல்லாமல் பின்னா தென் மாவட்டங்களில் இருக்கிற ஒரு கல்லூரியை காட்டின விதமாகட்டும் அந்த கல்லூரிக்கு கல்லூரி கல்லூரியை பயன்படுத்தி அந்த கல்லூரி மாணவர்களை பயன்படுத்தி ஒரு என்ன சொல்கிறது மேல் வர்க்கத்தினருக்கு ஜாதிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது பணம் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அழகாக இந்த மாணவர்களை மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையையும் பயன்படுத்தி சொன்ன முத முதல்ல அந்த என்ன சொல்கிறது சமூக அக்கறைக்கு மட்டுமே எனக்கு பெரிய சல்யூட் சொல்ல விரும்புகிறேன் விஜயகுமார் அண்ட் டீம் தேங்க் யூ ஸோ மச் கிரேட் எனக்கு இந்த படத்தின் முதல் பாதையில் வந்து என்ன நான் வளர்ந்த நாமக்கல் ராசிபுரம் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் பசங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அவங்க எப்படி பேசிப்பாங்களோ அவங்க ஆட்டிடியூட் என்ன அங்கே இருக்கிற பொண்ணுங்க எப்படி இருப்பாங்க அந்த பொண்ணுங்களை இப்போ எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அந்த லவ்வை சொன்னது எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் தேங்க்யூ இந்த படம் ஏற்கனவே நான் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒன் டூ த்ரீல ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் நேற்று முந்தா நாள் வந்து ஒன் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹலோ எஃப் எம்லேயே ஒரு நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் இயக்குனர் விஜயகுமார் அண்ட் என்டையர் அவங்க டீமுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் குட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் சுப்பிரமணிய சிவா சொன்னால் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அரசியல் தெரியணும்னு நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு நூலானோ தப்பு பண்ணால் கூட அதனால் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து பெரிய டேரக்டர்ஸுங்களே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேசிய கீதம் பண்ணுறப்போ சேரனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்தது முதல்வன் பண்ணுறப்போ சங்கர் சாருக்கு வந்தது பட் இதையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தி ரஞ்சித் வந்து மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் என்னுடைய பார்வையில் இந்த படம் பர்டிகுலராக வந்து ஒரு ஆயுத எழுத்து மாதிரி ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஹேண்டில் பண்ண ஒரு விஷயம் அது சரியாக போய் சேர்க்க முடியாத விஷயத்த ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லாமல் வேறு எந்த கிளாமரும் இல்லாமல் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் அழகாக செல்லுலாயிட்டெலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த என்டையர் டீம் ஒருவேளை அதை பார்த்ததுனால தான் தனஞ்சயன் வந்து தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது வந்து மீடியாவுக்கும் போய் ரீச் ஆகணும்னு நினச்சி இதை கையில் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய அந்த முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓவரால் இந்த ஒன்லைன் கண்டென்ட் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கண்டென்ட் வன்முறைக்கு தீர்வு வன்முறை அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நுணுக்கமாக உள்ள பார்க்குறப்ப ஒரு விஷயம் ரொம்ப பாதிக்குது நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஒய் டூ கே ப்ராப்ளம் மில்லியனம் நோக்கி வர்றப்போ சிட்டியில் இருக்கிற நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராடு யூஎஸ் போயிட்டு இருந்தாங்க இந்த பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ண ஆனால் சசி சொன்ன மாதிரி அந்த தென் மாவட்டங்கள் அதனுடைய சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற எல்லாருமே இது மாதிரியான கல்லூரி அதாவது கல்லூரி மாணவர்கள் இது மாதிரியான ஒரு வித கொடுமைகளுக்கு உள்ளானார்கள் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் அரசியல்வாதிகளால் அது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த விதத்தில் அவங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் பதிவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் முன்னாடியே பார்த்துருக்க வேண்டியது நலன் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சமீர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அண்ட் முன்னாடி ஒரு நாள் விஜய் மீட் பண்ண அப்போ பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருந்துச்சு படம் அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூ பற்றி பேசியிருக்காங்க எக்ஸப்ட் ஃபார் அந்த டைட் பட்ஜெட்டில் எடுத்ததுங்கிற ஒரு கன்சைன் தவிர எனக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் தெரில அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி கூல் ஃபில்ம் ஸோ ஐ ஐ விஷ் தம் ஆல் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஆல்ரெடி நான் ஃப்ரைடேவே பார்த்துட்டேன் பட் ஸ்டில் இன்றைக்கி இன்வைட் பண்ணாங்கன்றதுக்காக திருப்பி வந்து பார்த்தேன் A brilliant film. Uh, the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. 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 I was very first person to see this film in the full version without censor. I was very proud of you. 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 So after all the adults because of Samir and Naran, I was very proud of you. I was very proud of you. இப்போ அஞ்சாவது வாட்டி பார்க்கும் போது எனக்கு போர் அடிக்கல ஸோ தட் சேஸ் த ஃப்ரீம் இஸ் குட் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் நான் மாற்று சினிமா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இது ஒரு மாற்று சினிமாவை தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது எனக்கு பெர்சனலாக இந்த படம் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது எட்டு வயசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் நினைக்கிறேன் ஜாதி சண்டையோட பின்னணியிலேயே நான் வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கிறேன் அதனுடைய
ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக ஒன்று இது ஒரு வயலட்டாகவே தெரியலை அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் வணக்கம் நான் இதை ரிலீஸ் அன்னைக்கு பர்ஸ்னாலே போய் பார்த்தேன் ரொம்ப நாளாக அவளோட எதிர்பார்த்துருந்த ஒரு படம் எப்படி வந்திருக்கு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு கேபிள் சங்கர் சார் கிடச்ச ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு சென்சாருக்கு முன்னால் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அது இதை விட இன்னும் நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த படம் முக்கியமாக நான் எதை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபில்ம் மேக்கராக தானே எழுதி இயக்கி தயாரித்து நடித்து அப்படி பண்ணுறதோட சிரமங்கள் என்னான்னு ஓரளவுக்கு உணர்ந்த ஒரு நிலையில் இருக்கிறேன் நான் என்ன என்ன மாதிரி ஒரு பேஷன் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் தாண்டி இந்த படம் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது எல்லாரும் தாண்டி அந்த கட்ஸை தான் நான் பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லை நான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறேன் இது இப்படி யாராவது நாளைக்கு பையர்ஸ் வாங்குவாங்களா இல்லை வந்து சென்சாரில் எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் இது டேக்ஸ் ஃப்ரீ வருமா வராதா இல்லை இது ஆடியன்ஸ் எப்படி எடுத்துவாங்க அதெல்லாம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நான் ஒரு படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கன்விக்ஷனில் எடுத்த ஒரு படம் அவ்வளோ அந்த படம் திரையில் தெரியுது அது ரொம்ப என்ன நினச்சி டைரக்டர் எடுத்தாலும் அது அது வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியுது படம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங் மூவி தான் இது வந்து ஏதோ மாற்றத்துக்கான சினிமானா யாரும் அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நல்ல இது ரொம்ப ஒரு கம்மர்ஷியலான சினிமா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் எப்படி போகுதுனே தெரியாது உங்களை பயங்கரமாக என்டர்டெயின் பண்ணும் ரொம்ப ஒரு என்டர்டெய்னிங் கமர்ஷியல் சினிமா இந்த டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் சினிமாவோட அடுத்த கட்டம் வந்து இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங்கை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸையோ ஆர்டிஸ்டோ இல்லை வேறு யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் நோக்கி தான் வந்து சினிமா போயிட்டுருக்கு அதுக்கு ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் வந்து நம்ம மூணர் கூட நவீன் அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த படம் வந்துருக்குது இந்த மாதிரி படங்கள் தான் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வரும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முதல்ல இந்த படத்தை அதனுடைய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் யார் யாரெல்லாம் இதற்கு இந்த ரிலீஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ எல்லாத்துக்கும் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படம் நாலு விஷயத்த என்னுடைய பார்வையில் நாலு விஷயத்த சொல்லுது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அரசியல் ரெண்டு நம்ம டெய்லி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குடி மூணு நம்ம டெய்லி பழகிட்டு இருக்கிற நட்பு நாலு இந்த உலகம் தோன்றியதுலேருந்து ஆரம்பித்து பழி வாங்குது இது எல்லாத்தையும் இந்த படம் ரொம்ப நேர்மையாக சொல்லுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய ஞாபகம் சரினா இந்த உலகத்தினுடைய முதல் கொலை ஆபேல் ரூபிலுக்கு நடக்கும் அண்ணன் தம்பி கொலை அதுதான் முதல் கொலை இந்த படத்தில் கொலையை கொஞ்சம் தூரம் அதாவது பொய் இல்லாமல் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று தான் இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கிறது ஏன்னா ஒரு பேப்பரை நம்ம பார்த்தோம்னா கொலை இல்லாத நாட்கள் இல்லை அதனால் நம்ம கொலையை தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது நம்ம தமிழகத்தோட ஒன்றி போன குடி ஏன்னா இதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் ஆகணும் முப்பதாயிரம் கோடி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு வருமானம் வர்ற ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது மூன்றில் ஒரு மடங்கு தமிழ்நாட்டினுடைய வரி வரியில் மூன்றில் ஒரு மடங்கு நம்ம குடியிலேருந்து நம்ம மக்கள் தர்றாங்க அதை வச்சு நம்ம மிகச்சிறந்த முறையில் நம்ம கவர்மெண்ட் நடத்த முடியுது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க போகிறாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த சமூகம் எந்த மாற்றத்தை சந்திக்க போகுதுன்னு நம்ம தெரியல இதில் பத்திரிகை ஷோ நடந்த பிறகு என்கிட்ட நிறையா நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர் ஃபோன் பண்ணது என்னென்னா எங்கே குடிக்கிறானோ அடிக்கிறானோ குடிக்கிறானோ அடிக்கிறானோ இப்படி தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஆனால் ஏதோ புதுசாக இருக்குங்க எல்லாம் புதுசாக நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னாங்க உண்மையாலுமே இந்த படம் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அடுத்தது இந்த படத்தினுடைய அரசியல் அரசியல் வந்து இதை ஒரு அதாவது வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஜாதி அரசியல் ஜாதி அரசியலில் முக்கியமான எனக்கு தோன்ற பிரச்சனை என்னென்னா சின்ன சின்ன சாதிக்காரங்க அத்தனை பேரும் ஜாதி ஒழியணும்னா பெரிய ஜாதியில் இருக்கான்ல அவங்க அத்தனை பேரும் அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஜாதி அரசியல் தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டை முடிவு பண்ண போகிறது அதை வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு அதை நம்ம பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜாதி அமைப்பு ஒரு சிலையிலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையாலுமே மதத்திலேருந்தே ஆரம்பிக்குது ஜாதி அமைப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு அரசியல் வந்து நமக்கு வந்து மதத்திலேருந்து தான் உண்டானது மனிதன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சது மதம் தான் அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் வருது அரசியல் ஒவ்வொரு மனிதனும் இடையில வந்து இந்த எலெக்ஷன் நடந்தப்ப
அப்ப இங்க என்னன்னா ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது அப்படி இருந்தா தான் நான் அரசியல் நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னா அவ ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கணும் ஏன்னா எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பெரிய பணம் இவர் எம்எல்ஏ ஆகி என்னைக்கு வந்து இவர் எங்களுக்கு காசு தர்றது அதனால எங்க வீட்டுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்களா அதே அதான் லாபம்டா பெரிய பணம் அது ஏன்னா இங்க இருக்கிற விளம்பரம் பண்ணுவாங்க எங்க ஊர்ல என்னன்னா அந்த டீ கடையில டீ குடிச்சங்க நான் ஒரு ஒரு வாரமா குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க எல்லாம் போய் டீ குடின்னு இங்க விளம்பரம் பண்றவங்க என்னன்னா அந்த துணி கடையிலே அவன் துணி வாங்க மாட்டான் நம்மள வந்து வந்து துணி வாங்குங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது மிகப்பெரிய சுரண்டல் நம்ம மக்கள்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய சுரண்டல் நீங்க என்ன நினைக்கிறோம் நான் வந்து ஒரு துணி கடையில துணி வாங்கினா இது நல்லா உழைச்சுதுங்க ரெண்டு வருஷம் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க போய் வாங்கி இருந்தாலும் உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லுவீங்க ஆனா விளம்பரம் பண்ற ஒருத்தவனும் அவன் அங்க துணி வாங்க மாட்டான் அவங்க நகை வாங்க மாட்டான் ஆனா நம்மள்ட்ட சொல்லுவாங்க இப்படி மாபெரும் சுரண்டல் இங்க அதனால இந்த அரசியல ரொம்ப ரொம்ப வெளிப்படையா சொன்னதுக்கு நம்ம பாராட்டணும் அடுத்தது ஒவ்வொரு மனிதனும் அரசியலை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அரசியல் மிருகம் தான் மனுஷன் அரசியல் தெரியாத சமூகம் அழியும் தான் கரல் மார்க்ஸ் ஏன்னா அரசியல் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம சிறந்தவர்களை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஏன்னா நாம் எவ்வளவு தரத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த தரத்தில் நம் தலைவர்கள் கிடைப்பார்கள் மிக அழகா சொல்லுது இந்த படம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்